দশ মন্ডলি আজকে আমি আপনাদেরকে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করব এটা সবার লাগে যারা রাজুক এবং অথবা পৌরসভাতে ভিতরে বাড়ি করতে চান তাদের সবারই এই তথ্যগুলো জানার খুবই প্রয়োজন হয়ে থাকে তাই আমি এই তথ্যগুলো আপনাদের দেওয়ার জন্য আজকে এই ভিডিওটি তৈরি করেছি খুব ছোট ভিডিও কিন্তু আপনাদের অনেক কাজে আসবে বলে আমি মনে করি এটা হচ্ছে রাজু থেকে বাড়ি প্ল্যান অনুমোদন পদ্ধতি তার আগে আপনার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকন এটি চাপ দিয়ে রাখবেন তাহলে প্রতি পর্বে আমার ভিডিওগুলো আপনার দেখার সুযোগ পাবেন আসলে আমি দেখাই এটা হচ্ছে রাজু থেকে বাড়ি প্ল্যানের অনুমোদন পদ্ধতি এটা আমরা যারা পৌরসভাতে যারা বাড়ি করি সেটা সাধারণত হয় পৌরসভার মধ্যে না হলে রাজুকের মধ্যে পড়ে তাদের অবশ্যই এই জিনিসগুলো জানার প্রয়োজন হয়ে থাকে প্রাথমিকভাবে যেমন রাজু থেকে বাড়ির অনুমোদন প্ল্যান অনুমোদন পদ্ধতি কী হবে আপনি রাজু কিংবা পৌরসভাতে প্ল্যান অনুমোদন করবেন সেগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করব তো এখন হচ্ছে যে দেখেন প্রথমে মনে করেন আপনার একটা তিন কাঠা জমি আছে ঢাকাতে আপনি সেই জমিতে একটা ছয়তলা বাড়ি বানাতে চাচ্ছেন কিন্তু আপনি কীভাবে রাজু থেকে অনুমোদন নিতে হয় সেটা আপনি জানেন না আর রাজুক মানে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো রাজধানী ঢাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা তাই রাজধানী ঢাকাতে কোনো বাড়ি নির্মাণ করতে হলে রাজুকের অনুমোদন নিতে হয় এখন প্রশ্ন হলো কীভাবে এই অনুমোদনটা করবেন ধাপগুলো কি সেগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করব সর্বপ্রথম আপনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জমির দাগ নম্বর মোজা নম্বর ক্ষতি নম্বর দিয়ে জমিটি রাজুকের ড্যাপে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেটা দেখতে হবে প্রথমে আপনি জমির কিন্তু প্ল্যান করার আগে আপনাকে একটা জিনিস পরীক্ষা করতে হবে যে এই জমিটা রাজুকের কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেই জন্য আপনার একজন যারা ইন্টারনেটে সার্চ করে যারা ইন্টারনেটে কাজ করে তাদের যে কোনো একজনের মাধ্যম দিয়ে আপনি ডাক নাম্বার ক্ষতির নম্বর দিলেই আপনার জমিটি ড্যাপে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেটা বের হয়ে আসবে এখন ড্যাপে যদি আপনার জমির শ্রেণী আবাসিক হয়ে থাকে কেবল তখনই আপনি উক্ত জমিতে আবাসিক বাড়ি নির্মাণের অনুমতি পাবেন এর জ্যা ড্যাপে যদি আপনি আবাসিক বাদে অন্য কোনো অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি বাড়ি করতে পারবেন না সেই জন্য আপনাকে প্রথমে দেখতে হবে যে এটা রাজুকে আপনার ড্যাপের এতে আবাসিক বাড়ি নির্মাণের আবাসিক ভবনের শ্রেণীতে এটা অন্তর্ভুক্ত কি না যদি শ্রেণী নির্বাচন হওয়ার পর আপনাকে যদি এটা আপনার আবাসিক হয়ে থাকে আবাসিক শ্রেণীতে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে নির্বাচন হওয়ার পর রাজুকে নির্ধারিত ভর্তি ফর্ম ব্যবহারের ছাড়পত্র এনওসি রাজুকের নিকট আবেদন করতে হবে তখন যদি এটা আবাসিক শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে তারপর আপনার কাজটা হচ্ছে রাজুকের একটা নির্ধারিত ফর্ম আছে এনওসি নেওয়ার জন্য যে হ্যাঁ এখানে আপনি বাড়ি করতে পারবেন সেই জন্য একটা আবেদন করতে হবে কিছু ফিস লাগে এবং একটা নির্ধারিত ফর্মে এই আবেদনটি আপনি করবেন জমি ব্যাপারে ছাড়পত্রের সাথে রাজুকে নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হবে যেটা আমি আগে বললাম আর হচ্ছে একটা সাইড প্ল্যানের প্রিন্ট কপি জমা দিতে হয় আবেদনের পর রাজুকের জরিপ কর্মকর্তারা আপনি জমিটি ওরা পরিমাপ করতে যাবে সাইড প্রদর্শন করতে যাবে মানে আপনি যখন আবেদন করবেন এনওসি পাওয়ার জন্য তারপরে একটা কয়েকদিন মধ্যে রাজুকের যারা ভূমি জরিপ কর্মকর্তা আছে তারা ওই জায়গাটা সরজমে দেখতে যাবে এবং তারা একটা পরিমাপ করবে কর্মকর্তার রিপোর্ট পজিটিভ হলে মানে এদের যদি যে রিপোর্ট দেবে সেটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে দ্রুত সময়ের মধ্যে রাজু থেকে আপনাকে ভূমি ব্যবহারের সারপত্র বা এনওসি দেওয়া হবে মানে তখন বলা হবে যে হ্যাঁ আপনি ভূমিটা ব্যবহার করতে পারবেন সারপত্র পাওয়ার পর আপনার প্রথম কাজটা হবে মাটিতে সয়েল টেস্ট করা সারপত্র পাওয়ার পর মানে এনওসি পাওয়ার পরে প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার মাটি পরীক্ষা করা এরপর দক্ষ প্রকৌশলকে আপনাকে বাড়ির প্ল্যান ডিজাইন করতে হবে মানে এই আপনি সয়েল টেস্ট করা কালীনও করতে পারেন সয়েল টেস্ট হয়ে গেলেও করতে পারেন এটা কোনো ব্যাপার না কারণ কি এদিকে ডিজাইন করতে একটা সময় লাগে এর মধ্যে আপনি সয়েল টেস্টটা করে নিতে পারবেন এই জন্য এনওসি পাওয়ার পর প্রথম কাজ মাটি পরীক্ষা এবং একটা অভিজ্ঞ ফার্ম অথবা দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার কিংবা আর্কিটেক্টের কাছ থেকে আপনি প্ল্যান ডিজাইন করতে হবে আর্কিটেক্ট স্ট্রাকচারাল ইলেকট্রিক্যাল প্লাম্বিং এবং ফায়ার ফাইটিং ড্রয়িং করতে হবে মানে আপনি অবশ্যই একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার অথবা ফার্মের কাছে যাবেন কারণ কি হয়তো আপনি প্রাথমিক পর্যায়ে মনে হচ্ছে যে আপনি অনেকটা খরচ হচ্ছে কিন্তু আসলে কিন্তু তা নাই আপনি একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা আপনি একটা সুন্দর বাড়ির প্ল্যান পেতে পারেন সেই সাথে আপনার খরচ কিন্তু অনেক কমে যাবে যেমন একজন যদি অদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বাড়ি প্ল্যান করে সে কিন্তু অন্য একটা বাড়ি দেখে আপনি কলাম বিম ফাউন্ডেশনের ডিজাইন করবে সে কিন্তু থাম রোল ব্যবহার করে করবে কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার যখন ডিজাইন করবে সে কিন্তু বিস্তারিত ক্যালকুলেশন করে আপনার ডিজাইনটা করবে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই দেবে তাতে হয় কি আপনার বাড়িটা বাড়িটার খরচ অনেক কমে যায় ঝুঁকিপূর্ণ থাকে না কারণ
তারপরে উইন্ড মানে ঝড় এগুলো সব ক্যালকুলেশন করে কিন্তু বাইরে করতে হয় সেক্ষেত্রে একজন ইঞ্জিনিয়ার ইচ্ছা করলে আপনাকে দশ লক্ষ বিশ লক্ষ টাকা কিন্তু বাঁচাই দিতে পারবে আবার যদি আপনি অদক্ষ একটা ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে বা কাজটা করেন সেক্ষেত্রে আপনি বাড়িটা যে কোনো সময় ক্র্যাক হতে পারে ভেঙে যেতে পারে বসে যেতে পারে তাতে অনেক ক্ষয় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে কাজেই আমি আমার ই থাকে যে সাজেশন থাকে সবসময় যে একজন অবশ্যই ফার্মের ভালো অভিজ্ঞ ফার্ম অথবা আর্কিটেক্ট কিংবা ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে প্ল্যানটা করার তো এরপরে প্ল্যানটা হয়ে যাওয়ার পর ড্রয়িং পাওয়ার পর আপনাকে রাজুকে নির্ধারণ ফর্মে আবার আবেদন করতে হবে এই প্ল্যানটা অনুমোদন অনুমোদনের জন্য এই প্ল্যানের ভিতরে কিন্তু আপনি আমি যেটা বললাম ইলেকট্রিক্যাল স্ট্রাকচারাল তারপর আর্কিটেকচারাল ফায়ার ফাইটিং প্লাম্বিং এই সব ড্রয়িংগুলো কিন্তু অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে ড্রয়িং ডিজাইন পাওয়ার পর আপনাকে রাজুকের একটি নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে সাথে নির্দিষ্ট নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে আপনাকে প্ল্যান অনুমোদনের জন্য আবার আবেদন করতে হবে এরপর রাজুকের প্রকৌশলের আপনার ড্রয়িংগুলো পুঙ্খানু পুঙ্খানুভাবে পরীক্ষা করবে সঠিক আছে কিনা দেখার পরে তারা এটার অনুমোদন দেবে এই হচ্ছে মোটামুটি প্ল্যান অনুমোদনের পদ্ধতি তো দর্শক মন্ডল যদি এই আজকের উপস্থাপন যদি সামান্য আপনার ভালো লাগে তবে অবশ্যই একটা লাইক বাটনে ক্লিক করবেন আর আপনার জানেন যে আমরা সারা বাংলাদেশের নাম মাত্র টাকায় বাড়ির প্ল্যান ডিজাইন করে দিয়ে থাকে যারা আগ্রহী তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন আমার নাম ইঞ্জিনিয়ার টুটুল মোবাইল নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন এইট থ্রি নাইন জিরো সিক্স নাইন ওয়ান টু এবং এখানে আরেকটা নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন ট্রিপল ফোর নাইন ফাইভ ডবল এইট সিক্স তো দর্শক মন্ডলে আপনার সবাই ভালো থাকবেন আগামী পর্বে একটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হব ততক্ষণ বিদায় আল্লাহ হাফেজ